ఇక్కడ తీసుకున్నామండి రెండు కేజీల చేపలు ఈ మామగారు తో చేపల పులుసు ఎందుకు చేపిస్తున్నామంటే ఈ మామగారి చేపల పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే సన్నగా కట్ చేసుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి మీకు ఒకవేళ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ అయినా కానీ దీన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా అది గ్రేవీగా వస్తుంది కాబట్టి మీకు ముందుకే కనుక ఉల్లిపాయ పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీనికి యాడ్ చేయాలి కొద్దిగా కర్రీ తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లో అల్లము చిన్నపాయి రెండు కొబ్బరి లేదా పచ్చి కొబ్బరిని పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోండి ఆ పేస్ట్ని తీసి వచ్చి ఇందులోకి యాడ్ చేయండి ఈ విధంగా అల్లము చిన్నపాయి రెండు కొబ్బరి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని చక్కగా ముక్కలు పట్టకుండా మనము వీటన్ని మీకు కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చుతూ ఉంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ రిలేటివ్స్కి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిఫర్ చేయండి ఇంకా మీకు యూస్ఫుల్ బ్లాగ్స్ వీడియోస్ ఏమైనా అనిపిస్తే దయచేసి కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి అప్పుడు నేను ఆ వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను దీనికి కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇలా పసుపు ఉప్పు అల్లం చిన్నపాయ కొబ్బరి పేస్ట్ కారము ఆయిల్ కరివేపాకు కొత్తిమీర ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయ వీటన్నిటి కూడా ముక్కలకి బాగా పట్టేలాగా పైకి కిందకి ముక్కల్ని బాగా కడిపితే అవి ముక్కలకి బాగా ఉప్పు కారం అన్నీ బాగా పడతాయి అనమాట మసాలా నేను చెప్పాను కదండి కారం కొద్దిగా ఎక్కువగానే పడుతుంది అని చెప్పేసి చక్కగా ఇది మ్యారినేట్ అయిపోతాయి అనమాట చేపలు చక్క 
చక్కగా చేపలు మొక్కలు పడుతుంది అయితే నండి నేను స్టాకింగ్లో చేపలు మొక్కలు చేసుకోవాలి శుభ్రంగా కడగాలి అని చెప్పి నేను చెప్పలేదు చూపించలేదు మీరు మళ్ళీ శుభ్రంగా కడగలేదా అదేమో అనుకోండి ఇక్కడ మేము చాలా నీట్గా చేసామండి చేప మొక్కలు శుభ్రంగా కడుక్కొని ఈ విధంగా మొక్కలకి అన్ని మసాలాలన్నీ పట్టించుకొని చేపల్ని చక్కగా కలుపుకోండి చేపల పులుసులో కావాల్సినటువంటి ఇంకొక మెయిన్ చేపలు కాబట్టి మేము నాలుగు పెట్టాము ఒక పావు కేజీ అదే కనుక మీరు ఒక కేజీ చేపలు అయితే కనుక ఒక హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చింతపండు తీసుకొని చక్కగా ముందుగానే నానబెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే చింతపండుని ఈ ప్రొసీజర్ మొదలవ్వకముందే అసలు చేపలు తెస్తాము అనగానే ముందు నానబెట్టుకుంటే చాలా మంచిది ఎందుకంటే చింతపండు ఎంత నానితే మనకి ఆ పంట రావటానికి అంత ఈజీగా ఉంటుంది ఆ చింతపండులో ఉప్పంతా తీసేసి చక్కగా పులుసు అంతా కూడా మనం చేపల్లో పోసుకోవాలి అలాగే చింతపండుని లో మళ్ళీ రెండు మూడు సార్లు వాటర్ పోసుకొని ఆ చింతపండు పిప్పిలో నుంచి పులుసు మొత్తం మనము తీసేసుకోవచ్చు చూసారా ముక్కల్ని ఎంత బాగా సర్దుతున్నారో అన్ని ఈవెన్గా చూడండి ఉప్పు కారం అన్ని చేపలు పట్టి చేపలు ఎట్లా ఎంత చక్కగా ముక్కలు కనిపిస్తుందో చూడండి ఇంకా కూర వంటక ముందే ఇలాగుంది మరి పులుసు చేపలు పులుసు తయారైన తర్వాత ఇంకెలా ఉంటుందో చింతపండు పులుసు ఒకసారి పోసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ దానిలో వాటర్ పోసుకొని మళ్ళీ కాసేపు మళ్ళీ ఆ పల్ప అంతా తీసేస్తున్నారనమాట చూడండి ఇలాగ మళ్ళీ ఆ చింతపండు గుజ్జు అంతా కూడా మనకి చేపలకి పట్టేలాగా అలాగా తిప్పుకున్నారు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆల్రెడీ మనం మిక్సీ జార్లో అల్లం చిన్నపాయి అలాగే ఇంకేంటి అంటే కొబ్బరి వేసి పెట్టుకున్నాం కదండి అది అడుగున్న కొద్దిగా ఎక్కడన్నా పేస్ట్ ఉండిపోయిందేమో అని చెప్పి ఈ చింతపండు వాటిని తీసుకెళ్ళి అందులో పెట్టేసి ఒకసారి తిప్పేసి వేసేసుకున్నారు అది మా మామగారి టిప్ చక్కగా వాటర్ ఒకసారి తిప్పేసుకొని వేస్తే మిక్సీ జార్ క్లీన్ అయిపోయింది దానికి ఉన్నటువంటి పేస్ట్ కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా మనకి చింతపండు సాల్ట్ తగ్గిందంటే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ అన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అలాగే మనం గరం మసాలా పౌడర్ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఏంటి అంటే ధనియాలు చెక్క లవంగాలు కొద్దిగా వేయం చేసి పెట్టుకొని ఆ పౌడర్ని కూడా మనం రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఆ పౌడర్లో వచ్చేసి దీనిపైన మనము చదువుకోవాలి 
ధనియాలు చెక్క లవంగ యాలకాయలు రోస్ట్ చేసుకోవడానికి పౌడర్ ఇదే మంచి చేపలకి మంచి ఫ్లేవర్స్ జస్ట్ ఇది స్టవ్ మీద పెట్టిన తర్వాత వితిన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ లో మనకి చేపల పులుసు రెడీ అయిపోతాయి మనము స్టవ్ పెట్టక ముందు చక్కగా మ్యారినేషన్ చేసి పెట్టుకున్నాము తర్వాత ఇక దీంట్లో మనకి ఎటువంటి పని ఉండదు జస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసేసి మనం మూత పెట్టేసి హ్యాపీగా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ వదిలేసామంటే చక్కగా చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయిందండి ఇది వదిలే అది నిట్ పెట్టే ముందు కొత్తిమీర కూడా కొద్దిగా వేసుకుంటాం చూసారా చూడటానికి ఎంత బాగుందో వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ కూడా చూసుకోండి మరీ పలుచగా ఉండకూడదు వాటర్ కొద్దిగా పలుచగా కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉంటే మనం గ్రేవీకి చిక్కబడి చక్కగట్టి పులుసు తయారవుతుంది ఇలా మనము స్టవ్ మీద పెట్టుకున్నటువంటి ఈ చేపల పులుసు మిశ్రమాన్ని మనం మూత పెట్టి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి చేపల పులుసుని మిక్స్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం గంటితో చేపలని అటు ఇటు తిప్పకూడదు ఎందుకు అంటే చేప ముక్కలు మరి షేప్లెస్గా ముక్కలు ముక్కలుగా విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి చేపల పులుసు మనము తిప్పాలి అనుకుంటే ఒక క్లాత్ పట్టుకొని దాన్ని రౌండ్గా తిప్పాలి కానీ గంటితో అటు ఇటు తిప్పకూడదు వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ కొద్దిగా తగ్గింది అనుకున్నారు అందుకని కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేశారు ఇదిగోండి నేను చెప్పిన ప్రాసెస్లో ఇలాగ తిప్పాలి కానీ చేపల పులుసు నెప్పుడు కూడా మనం గంటితో పైకి కిందకి అన్ని కూరలు తిప్పినట్టు తిప్పకూడదు ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకొని చూసుకుంటే చూడండి ఇలాగ మనకి చేపల పులుసు చక్కగా ఉడుకుతూ మంచి స్మెల్ గుమగుమలాడేటటువంటి చేపల పులుసు రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒకసారి అట్లా తిప్పుకుంటూ ఉండండి ఇదిగోండి ఆయిల్ కూడా పైకి వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ చేపల కూర ఉడికిపోయింది ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని ఉంచుకుంటాం చూసారా మన చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయింది గ్రేవీ కూడా చూసారా పులుసు ఎంత చక్కటి కన్సిస్టెన్సీలో ఉందో ఆయిల్ కూడా చక్కగా పైకి వచ్చేసి చూసారా చేప మొక్క కూడా ఎంత బాగా ఉడికిపోయిందో చూసారా అదండి రుచికరమైనటువంటి పనిటువంటి చేప నా బ్లాగ్స్ నాకు మీకు నచ్చుతూ ఉంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి బాయ్ బాయ్ అండి వర్స్ హౌస్ వైఫ్ హరిత మరిన్ని యూస్ఫుల్ బ్లాగ్స్తో మీ ముందుంటాను బాయ్ టేక్